aquí que es este folder y me aparece aquí bueno trae de todas las categorías te lo busca en todo tu Mac y bueno eso es algo también muy bueno en una Mac de que tienes la facilidad de encontrar todas, todas, todos los archivos que quieras de tu ordenador y bueno les enseñaré lo que es el Finder el Finder es este, pues lo equivalente a mis documentos en Windows, pero este se le podría decir que es mucho más ordenado. Por default, aquí trae, aquí están los accesos directos, algunos de tus carpetas o archivos. Aquí arriba encontraremos tu disco duro y de tu ordenador y aquí las aplicaciones que vienen por default es escritorio, tu usuario, tus aplicaciones, documentos y cuál más traía bueno creo que esos eran yo agregué estos dos de imágenes y de descargas bueno para es muy fácil manejar lo que es esta barra de herramientas y esta ¿por qué? porque con tan solo arrastrar por ejemplo arrastramos esta este folder arrastramos y ya lo tienes básicamente si lo quieres quitar solo clic lo mantienes y afuera donde aparezca ese símbolo como de un mito ya yeah. sale pero no se borra nada más es como un acceso directo este también aquí podrás con clic derecho podrás tener tus opciones preferencias de tu barra lateral lo que es este aquí por ejemplo le quitamos el de discos rígidos quitamos y desaparece hard el disco duro de tu Mac aquí encontraremos etiquetas esto yo casi no lo uso para los esto es para los aquellos que quieren tener algo en específico o sea de de alguna cosa que deben de realizar que sea importante en algún momento y ya con esto podremos etiquetar nuestros archivos barra lateral avanzado no, aquí hay otras cosas que no nos servirán un poco y también por default aparece aquí el de buscar y lo que pasó ayer lo que pasó hoy lo que pasó la semana pasada pero yo borré todo esto y bueno aquí arriba tu barra tu barra con la que tendrás acceso también y la puedes personalizar ya sea en personalizar barra de herramientas en visualización te vas y personalizar barra de herramientas uno aquí por default trae ya atrás y visualización vista rápida y creo que esto, esto es lo demás yo lo agregué con solo, con solo agregar algo aquí con el símbolo de más es de que puedes copiar el archivo y que no se moverá de su de su de su posición de origen se podría decir y lo eliminamos y es muy fácil la verdad bueno um, aquí también trae las opciones de visualización que es lo equivalente también en opciones de visualización de un windows pero aquí trae más opciones en un windows podrías ponerlo en lista que sería este o icono que es este pero aquí trae otros aparte que este es para 
abrir directamente tu folder y hacia las ir a los demás folder esta opción la que tenemos aquí es coverflow el típico estilo de un iTunes de un iTunes como podemos observar y aquí las opciones de visualización otra opción es la de vista rápida que sería también sería como un tipo propiedades en un windows que cuando lo aquí te dice cuánto es su tamaño qué tipo de archivo es cuando fue su última modificación no, en si tienes Mac, eh, sería la tecla de espacio. O sea, darle clic al archivo y espacio. Ya te muestra todo esto. Bueno, la barra de espacios tiene muchas opciones. Pero aquí una. Esta yo las agregué, como pueden ver. Todo esto. Bueno, esto es lo que responde a, al Finder. Y también este trae un buscador perfecto buscador y todo esto um, pues esto sería para ah, otra cosa en mac las aplicaciones no son así como un windows que le das en, en el símbolo del tache y ya se cerró la aplicación Al contrario por ejemplo aquí itunes yo quiero cerrarlo, pero nada más se cierra la ventana, sigue activo el iTunes. Para desactivarlo es comando Q. Se cierra la se cierra la aplicación completamente y comando W es se cierra la ventana, comando W y ven y comando Q se cierra. Ya. Yeah podemos observar que aquí en los puntos son son los que estos puntitos son los que las aplicaciones que están activas por ejemplo si tienes otra aplicación que no está en tu dock pues fácil y rápido al abrir alguna aplicación por ejemplo esta se crea un icono más en tu dock mostrándote lo que lo que está abierto que es esta aplicación que la vamos a ver bueno el doc les enseñaré que es este y pues aquí tienes tus iconos que más usas todas las aplicaciones y ya les enseño el finder ahora el dash, dashboard dashboard es lo que Respond, res, bueno, lo que tiene que ver con un Windows Vista que serían los los widgets que tienes aquí a la derecha pero aquí tienes la posibilidad de tener más el dashboard nunca se activa o sea nunca aparece el punto porque porque siempre va a estar activo entonces aquí tenemos algunos widgets si queremos agregar solo le damos a este icono y podremos tener todo todos los widgets que tenemos puedes descargar widgets de la página de Apple y aquí algunos si quieres agregar uno solo basta con dar clic y arrastrar y después soltar y ya está si lo quieres cerrar al tache se cierra Pues al irte del widget, bueno, del dashboard, solo das clic en algún espacio vacío y ya. Bueno, este separador, 